Premetto che comunque queste decisioni non sono state prese da solo, ma con tutta l'amministrazione a partire dal sindaco, ma una cosa importante sono state avallate dal vicariato, quindi dal vicario dal, da padre Lachina sì. e da padre Lauretta, che veramente sono entusiasti di questo, di questo progetto. È un progetto innovativo, ma eh, ripeto, senza stravolgere nulla. Se magari andiamo ad osservare eh, gli spettacoli, quali siano anche le tragedie greche, eh, utilizzano ormai eh, tecniche avanzate sì. che ci permettono e permettono soprattutto allo spettatore e al pubblico di interagire con lo spettacolo e quindi non diventa più statico. Ovviamente rispettiamo anche le critiche che sono state fatte nei social, certo. eh, la cosa che semplicemente eh, vorrei sottolineare risentiamoci lunedì dopo i tre giorni della festa delle milizie. Massimo rispetto per le critiche perché è giusto esprimere le proprie, le proprie opinioni, ma proprio massimo, massimo rispetto. L'unica cosa che dico, critiche costruttive ci stanno, ma soprattutto per gente che si spende per il proprio paese, facendo nottate, giornate, studiando un po' per dare un prodotto degno ed è, è in parallelo con la religiosità. Come appunto dicevo in precedenza, ecco l'interagire con il pubblico, è proprio questo perché io non, non paragono, ma la cosa da, da ragazzo comunque io ho sempre seguito la festa e spesse volte, eh, magari ripetendola tutti gli anni, era uno standard, okay? era uno standard che tu vedevi un copia e incolla, magari cambiando attori, ma era, ma era quella. Il turista che magari non conosce la storia, ma o lo scichilitano stesso, giovane, giovane, andrà a vivere tramite il led wall, tramite il mapping, tramite le musiche stesse studiate, studiate, ma proprio che cosa è la storia della, della saga rappresentazione? Io penso che eh, ma proprio lo, lo penso e ne sono ultra convinto che questa edizione entrerà, entrerà nel cuore e nell'anima degli scichilitani e comunque del pubblico che verrà a vederci.